சரி எங்க வீட்டுல ஒரு அறம் இருந்தது என்னுடைய தகப்பனார் வந்து மிக 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 தீவிரமான ஒரு ஹிந்து பிள்ளையார் மீது அவருக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை உண்டு அந்த மூணு பட்டம் இல்லாம அவர் எங்கேயுமே அவர் யாரும் பார்த்திருக்க முடியாது ஆனா அவர் பணி செய்தது திருவல்லிக்கேணியிலே இருந்த முஸ்லிம் ஹையர் செகண்டரி பள்ளியில் முப்பது வருஷங்கள் தலைமை ஆசிரியராக அவர் பணியாற்றினார் முப்பது வருஷம் ஒரு ஹிந்து ஒரு முஸ்லிம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல முப்பது இன்னமும் அந்த பள்ளி இருக்கு நாங்க அந்த பள்ளியோட இன்னமும் தொடர்பில் இருக்கிறோம் அப்பா இல்ல ஆனா தொடர்பு இருக்கிறது அந்த பள்ளியினுடைய வளாகத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது என்னன்னா பிளஸ் டூ எல்லாம் வந்த பிறகு எக்ஸ்டெண்டட் கிளாஸஸ் சோ அந்த நமாஸ்க்கு போக வேண்டிய நேரத்துல வந்து பிள்ளைகளை வெளியில அனுப்ப முடியாது அதனால பள்ளி வளாகத்துக்குள்ளேயே ஒரு மசூதி கட்ட வேண்டும் என்று அவர்கள் முடிவெடுத்தார்கள் இந்த முடிவை செயல்படுத்தியது எங்க அப்பா தான் பைக்ராப்ஸ் ரோட்ல இருக்கிற கடைகளில் பெரும்பாலும் இஸ்லாமிய அன்பர்களுடைய கடைகள் தான் ஒவ்வொரு கடைக்கும் போய் எங்க அப்பா டொனேஷன் வசூலித்திருக்கிறார் நல்ல புல் விபூதியோட நாங்க வந்து சின்ன குழந்தைகள் எங்க அப்பாட்ட நாங்க வந்து கேட்டிருக்கோம் காலையில எந்திரிச்சா பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போற மத்தியானா மசூதிக்காக நீ வந்து டொனேஷன் கேக்குறியப்ப என்னப்பா இது எங்க அப்பா சிரிச்சுட்டே சொல்லுவார் பிள்ளையார் தான் மசூதி கட்டு சொல்லி எனக்கு சொன்னாரும் பாரு என்னுடைய தகப்பனாருக்கு எண்பது வயதான போது அந்த வயதுக்கு வருகிற போது அந்த சதாபிஷேகம் ஒரு சடங்கை வந்து நடத்துவாங்க இந்த ஹோமம் வளர்த்து நாங்க அதை செய்யறோம் அந்த வயதுல இருக்கிற முதியவர்களுக்கு தெரியும் உங்கள் நண்பர்கள் பல பேர் அப்ப வந்து ஒருவேளை இல்லாம கூட இருக்கலாம் பெரியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க உங்களை விட பெரியவர்கள் அந்த வயசுல இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் எங்க அப்பாவை வந்து மாலை எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நல்ல ஒரு சிவாஜி கணேசன் ஸ்டைல்ல தான் எங்க அப்பா நடப்பாரு அது கண்ணு முன்னாடியே இருக்குது அவரை ரெண்டு பக்கமும் பிடிச்சிட்டு அந்த ஹோமம் நடக்கிற மேடைக்கு யார் கூட்டிட்டு வந்தாங்க தெரியுமா முஸ்லீம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல அவரோடு வேலை பார்த்த ரெண்டு இஸ்லாமிய ஆசிரியர்கள் தான் அவர் அந்த ஹோமம் நடக்கிற மேடைக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க உங்களுடைய சடங்கு என்ன உங்களுடைய வழிபாட்டு முறை என்ன நீங்கள் நம்புகின்ற தத்துவம் என்ன நீங்கள் வழிபடுகிற கடவுள் என்ன எல்லாம் முக்கியம் எல்லாவற்றையும் விட மனிதம் முக்கியம் என்பது எங்கள் வீட்டில் இருந்த அறம் நான் தான் பெருசு என் ஜாதி பெருசு என் மதம் பெருசு என் நம்பிக்கை பெருசுன்னு பார்க்கிற மனிதர்களுக்கெல்லாம் வர்ணம் அடிக்காமல் இருப்பது ஒரு அறம் அந்த அறம் இந்த தேசத்தில் பல இல்லங்களில் இருந்தது எங்க வீட்டில் இருந்தது எங்க வீட்டில் அது இருந்தது வீடுகளில் இந்த அறம் இல்லாவிட்டால் வீதிகளில் இந்த அறம் வர முடியாது ஈதனிக்கு ஜுனைத் என்ற ஒரு இருபத்தோரு வயசு பையன் அவனுடைய வீட்டுக்கு போற ஒரு இஸ்லாமிய பையன் ரயில் அவனுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் எல்லா இடத்துலயும் வரும் பஸ்ல வராத சண்டையா கொழாயடியில வராத சண்டையா ஆனா ஜுனைதுக்கும் இன்னொத்தனுக்கும் வந்த ஒரு சாதாரண வாக்குவாதம் ரயிலில் நடைபெற்ற ஒரு சின்ன சண்டையா முடிஞ்சு போகாம அந்த பெட்டியில இருந்த அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஹி வாஸ் லிட்ஸ் டு டெத் நசுக்கி அடித்து உதைத்து ஈதுக்கு வீட்டுக்கு போயிருந்த ஒரு பையன் எதிர்பார்த்திருந்த வீட்டுல பையன் வரல பொணத்தா வந்தது ஒரே ஒரு காரணம் தான் நீ வேற நான் வேற உன் நம்பிக்கை வேற என் நம்பிக்கை வேற உன் நம்பிக்கை வேற என் நம்பிக்கை வேற நானும் நீ கை கொடுத்துக்க முடியாதா நானும் நீ ஃப்ரெண்டா இருக்க முடியாதா இது ஏன் வந்து அந்த பெட்டியில இருந்த இளைஞர்களுக்கு தெரியலனா இந்த அறம் அவர்களுடைய வீட்டில் இல்ல தோழர்களை வீடுகளில் அறம் இல்லாத போது வீதிகளில் அறம் வரவே வராது ஒரு நாளும் வராது 